Hello. Hi, good evening. Good evening. How Hi, are teacher. you? Fine. Great. Excellent. Do, do you hear me today? Yes, I can hear you. Ah, okay. <laughs> Yeah, it's nice. How was your day, Lorena? Well, I was I was in making some exercise from my students. That okay. all, uh, mm -hmm. well, right, I finish in classes. Yes, that's yeah. right. They're in finals, right? Yeah. And then everybody wants to. <laughs> Please help me with that. Help me with this. Then yes. This. Doing exercise. I imagine. Okay, that's nice. So, Thanks. did you have any time to work in the platform today, Lauren? Yes, I am in section five. Section five already. Great. Yes. Okay, excellent. Thank you. How was your day, Jose Arturo? Uh, terrific. Wow. Oh. Okay. <laughs> Pretty good. Did you have to work today? Yes. Okay. Yes, I did. All right. Arturo That's always nice. is happy. Yes, right. Yes. He's so yes. energetic, <laughs> energetic, right? <laughs> That's yes. cool. <laughs> and how about the platform, Jose Arturo? How are you doing with that? <laughs> um, a little time, but. Yes, I do. So you solved some exercises already. What section are you in? And section 4.11. Oh, okay. Okay, that's great. Excellent. And how about Nestor uh, Mauricio? Una consultita. Ah, okay, dígame. Eh, porque ayer me cayó un mensaje y en el, en el, siempre en el, en el grupo diciéndome que como que tenés o, o, o estoy bien en relación al tiempo, porque parece que hasta, tenemos hasta el 5 de noviembre. ¿verdad? Así es. Entonces, eh, si estoy en la sección 4, no no consiento que estaría muy atrasado. Sin embargo, pues igual yo recibí el mensaje y... Y, y me quedé con esa con esa interrogante. Ah, ok. Sí, simplemente es para recordarles que debemos ir avanzando. Sin, eh, pero usted está muy bien. Para este momento debemos estar como mínimo en la sección 3. Terminando la sección 3 con lo que es el midterm test. Si usted ya pasó de ahí, perfecto, ok. Entonces vamos muy bien. Si ya está en sección 4, okay. excelente. Just keep going. Siga adelante, ¿ok? Thanks. All right, great, José Arturo. So, how was your day, Néstor Mauricio? Fine. Eh, esa palabrita que dice, Basi. Busy. 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 Ocupado. Busy. S. Busy. Busy. Let me write it okay. in the chat. I have a busy day. Okay. Busy day. I have busy day. You had a busy day? Okay. Okay. I have a busy day. Day. Okay. That's good. You had a, a lot of but, work, right? Um, kind of tidying, but yeah. it's good. Uh, yeah, okay. yeah, it's, it's a physical inventory in in the factory. Okay. Yo trabajo. Uh -huh. I'm a work. What I work? Yeah. Uh, tenemos provisto. ¿Cómo se dice? Um, Previsto. We have um, overseen Before. or. Mm -hmm. We are going to, you can use Over. to. Okay. We will going to 
finish the physical inventory in Sunday. Okay, on Sunday. All right, that's nice. You have a lot to do, but probably you're going to finish on Sunday. Too. So that's nice. Uh, <laughs> and how okay. about the platform, Thanks. Mauricio? Did you have any time to work in the platform? The platform uh, 2.8. Yeah, yeah, I work. Okay. Sí, trabajé. Ahorita voy, este... Eh, solo me cayó el mismo mensaje que quizás que, que José Arturo. Ah, ok. Y, y este, pues, voy en la sección 2.8. Nada bueno. más que ya, ya, ya casi termino. Pase a la sección 3, pero faltan dos, cuatro, cuatro cositas más y yo. Pero es pues, siempre por el trabajo, ¿eh? que no he podido, pero ya, ya, mm. Dios mediante, ya el, el, el lunes creería yo que todavía hay tiempo ¿eh? para ponerme al día. Comprendo, está bien. Eh, nada más ahí de ir aprovechando, ¿verdad? Cuando tengamos tiempo de, de avanzar, pues hacerlo, ¿ok? But it's fine, don't worry. Ok, perfecto. Ok, sí. thanks, thanks. Ya vamos a alcanzar a José Arturo. Yes. Very This good. <laughs> ok, good evening, Isabel. Good evening, teacher. How are you? I am fine. Excellent. How was your day? Uh, very well. Okay, nice. And how about the platform? I almost done section three. Okay, that's great. Keep going, excellent. Okay. Red, good evening, Roberto. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. You teacher? I'm doing well, thank you. So how was your day, Roberto? Okay. Well, very good. Okay. Again. <laughs> nice. And the platform? Have nice, you worked? Nice. Very nice. Uh, I review on the section four. Okay, you're in section four already. Um, nice. Okay, excellent. Let's see. Good evening, Nana Ruth. Good evening. How's it going? How are you? I'm great. Excellent. Uh, I, I was I was working a uh, little on the platform and I finished section three and mil Milham exam. Okay. That's awesome. Very good. Hello Noemi. Good evening. Good evening. How are you? I'm okay this year. Okay, very good. I'm okay, teacher. Excellent. And how about the platform? Have you had you? any time to work? I'm doing well. Thanks for asking. So mm -hmm. how are you doing? With you? <laughs> Tell me, Noemi. Have you said section one? You are in section one still. Yes? Sí, yes. Okay. All right, that's fine. Yes. Está bien, nada más que hay que tratar de ir avanzando porque ya estamos a mitad, entonces sí deberíamos andar rondando por ahí la section three, ¿ok? Entonces, cuando tenga tiempo, sí. por ahí hay que trabajar un poquito, ¿ok? All right, so eh, tell me. ¿Qué es lo que sucede? I'm working. I work. A higher, a higher style. Oh, okay. Entonces. Yeah, you have a lot of work. I, 
Sí. Yes. Okay. Yes, I understand it. Don't worry. Thank you. Okay, so let's start with today's class. So welcome everybody. And um, well, yesterday we started with this. We are going to review propositions of place in order to give directions. So I remember that we practiced the conversation and now I just need you to take a look at it and tell me what are the prepositions of place that you find in here. What prepositions of place do you find in the conversation? Encontramos algunas preposiciones dentro de la conversación. No sé si las identificamos. Can you tell me? Across from? In. Across on. from. We also have on. Mm -hmm. And on the corner. the corner of. On the corner of, exactly. Entonces, las preposiciones, así Correcto. como lo vemos en estos ejemplos, nos indican dónde está ubicado cierto lugar o en todo caso se pueden utilizar para cosas también. For example, here, there is a restroom in the department store on Main Street. Hay unos baños mm -hmm. en el department store y sobre la eh, calle Main. Next one, okay. on the corner of main and first. En la esquina de la main y la primera. Or it's across from the park. Está enfrente del parque, right? Indican la ubicación de ciertos lugares. So here I have the list of propositions of place that we are going to use. First of all, we have on. For example, in the sentence, my favorite coffee shop is on Wolf Street. My favorite coffee shop is on Wolf Street. On significa sobre. Está sobre la calle Wolf. Mi cafetería favorita está sobre la calle Wolf. Next one we have mm -hmm. is on the corner of. On the corner of. Can you help me to read the example, Arturo, please? On the corner of hmm? the shoe store is on the corner of Joy Street and Second Avenue. Very good. Thank you. So we have on the corner of Joy Street and Second Avenue. En la esquina de, o en la esquina entre la Joy Street, la calle Joy, y la segunda avenida, okay? Next one is across from. Ana Ruth, help me to read, please. Across from the library is across from the university. Very good, thank you. The library is across <laughs> from the university. La librería está enfrente de la universidad. And then we have next two. Can you help me to read the example, Noemi? The park is next, perdón. Next to the park is next to the church. Yes, the park is next to the church. Está a la par de, right? El parque está a la par de la iglesia. And the last one we have la is iglesia. between. Between. Um, let's see who can help me to read the example. Roberto, please. Between. The hospital is between the mall and the cinema. Thank you, Roberto. Between, entre, right? O en todo yeah. caso, en medio de. The hospital is between the mall and the cinema. El hospital está entre el centro comercial y el cine. Okay, so please repeat. On. On. On, on. on the corner of. On, on the, the corner, corner of. of. Corner of. of. Across from. Across, Across from. from. No. Next to. Next, Next to. to. Between. 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 Okay. Eh, también cabe recalcar que en el caso de las prepositions of place, 
se utilizan para hablar de locations. Locations, que sería la ubicación de ciertos lugares o de ciertas cosas. Locations, porque hay una diferencia entre locations y directions. Ya la vamos a ver. Luego vamos a hablar de directions, pero por el momento quedémonos con locations. Y también la pregunta que hacemos para hablar de locations sería, where is? Acá. And then you add the place you're looking for. Like, where is the coffee shop? Where is the cinema? Where is the police station? Donde está la o el, right? Where is that? Okay, any questions? No? No. So far so good? No question. Okay. It's okay. So now we are going to practice. Here I have a city called Dashville. Here you have different places like the bookstore, the bakery suite, the city hall, the church, and some others. And we are going to ask and answer about the different places. For example, can you tell me where is the city hall? Is city the hall? Oh. Where is the city hall? It's on, the, on, it's the, on the corner of Second Avenue. Avenue. It's on the corner of Second Avenue and Bond Street. Excellent. It's on the corner of Second Avenue and Bond Street. Or we can also say it's next to the bakery the suite. Bakery suite. Bakery post office. It's across, across the from station. the police station. Very good. Okay. Or you could also say across it's on Bond Street. Yes, pretty good. So that is what we are going to do in small groups. I am going to send you to the breakout rooms and you are going to practice by asking and answering um, about the locations, okay? So the question, where is that? Where is the factory? Where is the park? Where is the museum? Where is the 24 hours market and so on? And then you answer okay. it's on or it's across from, it's on the corner of. Okay, so let me send you to the, to the breakout rooms now. Please accept the invitation. And I'll send the picture to the chat, okay? Okay. Okay, um,
I can I can I can start make a question. And the question is where is where is the the twenty four seven hour store? Hi, Roberto. Hi, mi amigo. Eh, muy bien, muy bien. Gracias. Excelente. Eh, podemos comenzar como haciendo, haciendo más, 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 eh, más entera la, la, la oración, no solamente la, directamente la pregunta. Podemos iniciar como inicial el ejemplo. Excuse me, can you help me? Where is the 24-7 hour store? Me parece bien. Um, solo una, tal vez sería un poco más para orientarnos en la, um, más que todo, en la utilización de los, de los adjetivos sobre las direcciones de los no sé qué piensas. Ya. Yeah. Eh. Por ejemplo, en la, en la, de, la, de, las, de las más usadas, de las más usadas ¿Sí? sería eh, on the corner of, eh, between, podemos tener between, next podemos to, tener next to, between, across yeah. from, es bastante usada, next to, on, entonces, no sé si podemos, podemos Cortar así como no, no recuerdo. Claro. Sure. Bueno, pues, el grupo ya nos divide en solamente entre más una, una parte de los compañeros. Ajá, entonces está Roberto como con los con, los, con las preposiciones. Si podrías yeah. ayudarnos a retroalimentar para, para poderlas escribir. Um, do you have any questions? Do you need any help? Yo, yo les decía, este, no. yo comprendí que vamos a, por ejemplo, yo digo, este, Where is the church? Entonces el otro compañero me va a ayudar a ubicarme utilizando las preposiciones que nos acaba de mostrar. Yes, exactly. Así sería. Eh, también lo podemos utilizar como sugería José Arturo. Excuse okay. me, yeah. where is that? Ok. Um, like, where is the city hall? The city hall is next to the bakery suite. Excuse me. Or Arturo, where's the church? Where is, a, where is the gas station? Okay, Miss Brown. Mm -hmm. On the, the church. The church. This is the church. The church is, is next to the police station. Next to the police station, very good. Mm. Or podríamos decir también, no. it's between the police station and the bus station. It's on Bond Street. Bus station. Mm -hmm. Or it's across from the bakery uh -huh. suite. Okay. Y creo que sí. eh, estábamos pidiendo, Arturo, oh. eh, Ver las preposiciones. Están por acá. On, on the corner of, across from, next to, and between. Um, uh -huh. Esas serían las más comunes. Eh, también podemos agregar tal vez uh, behind, church. que sería detrás de. Behind. That could behind. be another option. Behind. Behind. 
Yes. Да. Okay, are you ready to practice? Yes. Okay. So ask yes. and answer questions. So let's see, Arturo, you ask Roberto. Yeah. Okay. Roberto, where is the police station? Is uh, and the uh, on the second, on the second, uh, next to Hotel. The second avenue, pardon, on the second avenue and okay. next to Hotel is, mm -hmm. and the second avenue, uh, uh, next to Hotel. Mm -hmm. Very good. The corner off. Mm. Well, the corner that's another possibility. And, and yes, it's on the corner Bond of Street. Bond Street and Second Avenue. Mm -hmm. Second Avenue, correct. Okay. So continue, Roberto, ask Ana Ruth. What is the factory? Where is my love? La Malola, <laughs> el lady, <Wait. laughs> Los Angeles. <laughs> ¿A dónde está? ¿A dónde está? Malola, Malola. Malola. ¿Y esto qué it's será? Okay. It is. It's on second avenue. No me vean. <laughs> Oh, señor, qué traducción la mía. What is, what is next to restaurant for bottles? Um, uh -huh. eh, the mall of Los Angeles between the Second Avenue and First Avenue. Yeah, correct. It's correct. Eh, De verdad no va, no va a preguntar. Yeah. She's here. No, she's here. No, no. Yeah, I'm here. She's 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 Sería casi lo mismo, nada más que usualmente usamos across from cuando hay, digamos, una calle de por medio. Across from, como al cruzar, right? Mm -hmm. Across from. Pero en sí, pues sí, podemos tomarlas como yeah. con el mismo significado, enfrente de, in front of, or across from. Mm -hmm. Okay, because we are doing... La diferencia es que no se pierda una calle contraria. Yeah, right. <laughs> no. <laughs> Obvious. Mm -hmm. Okay. Love it. And what is no price special? No hemos preguntado a drugstore. Okay, the drugstore is, is the do next drug to store? the... Uh -huh. It's next to the gas the mm -hmm. station. Mm -hmm. What is in, in between... La clase voy a trabajar. 
Um, uh, hi. How's it going? We have uh, Teacher. three examples. Okay. Any questions? Uh, yeah. All clear. <laughs> okay. Excellent. So, Teacher. Tell me, Isabel. It's so difficult to know ni siquiera las direcciones en español. Sorry, I couldn't hear you. Perdón, se me entrecortó y no pude escucharle. Uh, can you repeat that, please? Que, yes, que es un poco difícil. Me, se me dificulta porque yo ni siquiera puedo dar direcciones en español, pero ahí estoy intentando. Okay, don't worry. Just keep on practicing and you get it. Hay que practicar un poquito y pues ahí vamos a ir agarrando poco a poco. Sí, la verdad es bien complicado esto de, la, de las direcciones porque uh -huh. en español, vea, uno las da a su manera, creo yo. La mayoría las damos ahí como podemos, pero eh, <risa> sí, es importante también aprender ahí. Uh -huh. de, de eso. So just keep on practicing. Es de practicar uh -huh. y ya va a ver que pronto va a, a comprender bien cómo hacerlo, ¿ok? So let's practice a little. Let's see, okay. Mauricio, tell me where is the drugstore? The drugstore, okay. The drugstore is on. Uh, let me see the dash bill. Okay. Uh, drugstore store. Drugstore. It's on the corner of the Three Avenue and Bond Street. Okay, it's on the corner of Third Avenue. Next, and... next that. Mm -hmm. Continue. Bond Street. Yes. In the next, next the uh, gas station. It's next to the gas station. Very good. Okay, excellent. Now, Isabel, tell me where is the fire okay. station? Okay. The fire station is between the third and second avenue next to next to, to the hotel. Okay, it's next to the hotel. Nada más en ese caso cuando menciono las calles en las que está ubicado o las avenidas, sería on the corner of Isabel. Está en la esquina de Third Avenue and Broadway uh -huh. Street. Okay. All okay. right, keep on practicing. Okay. We are going to get back to the main session in just 30 seconds. Okay, teacher, thanks. All right. Okay, hi everyone. Welcome back. So, did you have a time to practice? Uh, you have a chance? Mm -hmm. Yes. Yes? Did you get any doubts or any questions yes. about this? No questions? Everything's clear? Uh, sí. Tengo una pregunta. Okay, tell me. I have a question. Este, no sé, esta que dice, eh, para retornar de una calle a la otra, lo estaba mencionando ahorita, se me acaba de olvidar. Turn, turn off. Turn off. Ay, eso, turn oh. off. Ok. Solamente, thank you. All right, so turn, we have turn to the right and turn to the left, right? Tenemos eh, cruzar a la derecha o cruzar a la izquierda, oh, pero sure. nada más que eso mm -hmm. lo utilizamos en las direcciones. En este caso estamos hablando nada más de ubicación. Like, where is the hotel? Where is the hotel? We're talking about the location. 
So the hotel is next to the fire station. El hotel está a la par de la estación de bomberos, right? En cambio, si la pregunta fuese, y que ya lo vamos a ver después de eso, eh, si la pregunta fuese, ¿cómo llego al hotel? How can I get to the hotel? Eh, digamos que estoy acá en Bond Street. Entonces, puedo utilizar, like, um, go to the corner and yeah. turn to yeah. the left, right? Turn to the left. Left. Go down Left. on Second Avenue, turn to the right, and the Next. hotel is on the corner of Second Avenue and Broadway Street, for instance. In ese caso, si ya estoy utilizando los turn around, turn to the right, turn to the left, and so on, porque ya estoy dando una oh, dirección wow. completa. No estoy hablando yeah. solo de ubicación, sino que de mm. cómo llegar a cierto lugar. Okay? Eh, en este caso, en este caso mi sería como nosotros los salvadoreños damos la dirección. Yes. Comúnmente, si nos preguntan, <ríe> no, eh, no damos el apartado postal, sino decimos está a la par de un árbol de, de seis. De mango. Yeah, exactly. Sí, así yeah. es. <ríe> ok, eh, entonces, si no tenemos preguntas, solamente eh, un par de cosas. Primero, cuando preguntamos, where is the city hall, for instance? La respuesta va como the city hall is on or the city hall is across from, the city hall is between and so on. Sí. O también podemos utilizar el, el pronoun it's, right? It or it is on oh. Bond Street. It's on the corner of Third Avenue and so on. Y también eh, cuando nos, ref nos referimos a cada uno de estos lugares, utilizamos antes el the, porque estamos hablando de un lugar en específico. Por ejemplo, the bookstore is next to Mars Coffee Shop. The bookstore, la librería, right? Yeah. And the same goes for the bakery. The bakery, the bakery suite is between the city hall and the post between office. Sí. Post Utilizamos the bakery, the city hall, the post office. El o la, porque estoy hablando de un lugar en específico, ¿ok? For okay. the gas station is next to the drugstore. Drugstore. Mm -hmm. Ok. Yeah. So let's continue. Teacher. Tell me. Aquí podríamos utilizar el behind yes. o el far away y yeah. at. Um, ok, aquí eh, sí podemos utilizar ambos. El behind sería para decir que algo está detrás de, por, por ejemplo, acá, the mall of LA um, is behind the restaurant Barbados. Está detrás del restaurante. Ahora uh -huh. que eh, en este mapa, pues no he puesto yo como las entradas. Habría que, que también considerar eso en un, en un lugar eh, verdadero, ¿verdad? en una situación real. Pero sí, se puede utilizar el behind, que sería detrás de, right? Just like this, behind. It's, And the other one was... It is in the gas um, Sorry, can you repeat that, Roberto? Uh, sería lo mismo con el gas station, bro. Yes, the gas um, station behind is... Behind the drugstore. Exactly. Mm -hmm. Any uh, other question? Una, uh, quisiera, quisiera agregar algo que, que sí que es, es bastante... Que sí lo podemos utilizar en el sentido eh, si nosotros venimos caminando por Bond Street. Mm -hmm. Entonces sí podemos eh, mencionar el behind para poder ubicarnos mejor, ¿verdad? Porque si venimos sobre eh, si venimos por la third, third avenue eh, no nos podríamos mencionar el behind only the eh, next two depende de a qué lugar se vaya a referir sí, porque por ejemplo uh, acá uh, pod <laughs> podríamos decir que okay. este digamos tomamos esto como el frente y esto como la parte de atrás entonces eh, podríamos yeah. decir como the police station is behind a hotel or the church is behind a fire station 
or the bus station is behind the fire station. Entonces, depende de las situaciones en que lo utilicemos. Eh, si gustan, pasamos a las directions. Ahí vamos a, a ver un poquito más clara la diferencia entre locations and directions. Yeah. Okay, so let's continue. Solo una última pregunta, teacher. Tell me. Eh, yo, a mí no me queda claro eh, cuándo hay que utilizar el on y cuándo hay que utilizar at. El on y at. Bueno, en el caso de las locations, utilizamos on. Porque decimos, por ejemplo, está sobre la Bond Street. Está sobre la calle Bond. It's on Second Avenue. Está sobre la avenida, la segunda avenida, right? Entonces, para esto utilizamos on. En el caso uh -huh. de at, sería nada más para referirnos a los lugares. Por ejemplo, eh, ayer hablábamos de lo que podemos y no podemos hacer en cada uno de los lugares. Like at the park, um, at the park, don't throw trash or don't throw trash at the park. En el parque, ¿verdad? No tire basura en el parque. En ese caso me estoy refiriendo al lugar en general, y también hay una diferencia cuando digo at the park and in the park. Cuando hablo de at the park, mm -hmm. estoy simplemente refiriéndome al lugar. Or, for instance, let's see. Um, at the hospital, you find doctors and nurses. En el hospital, encontramos doctores y enfermeras. At the hospital, you find doctors and nurses. Y luego, eh, para utilizar in the hospital, tendría yo que estar dentro del hospital o de hablar de algo que está como dentro del hospital. For instance, when I go to the hospital, I say, I'm in the hospital. Mm -hmm. I'm in the hospital. Estoy dentro del hospital, right? Sería eso, más o menos. No sé si nos queda un poquito más claro. Mm -hmm. Okay. Thank you. Sí, gracias. All right, you're welcome. So now let's talk a little bit about asking for and giving directions. So here, the first thing that we need to consider is that the questions that we can ask are these. We have, how do I get to? Like, how do I get to the park? How do I get to the restaurant? How do I get to the cinema? How do I get to the museum? Or we can also say, how can I get to? How can I get to? the um, gas station how can i get to the bus stop how can i get to the um, what the mall okay so it's like this how do i get to or how can i get to and then the place we are looking for and we have some different expressions that we must use in order to give directions we have walk up or go up vaya hacia arriba o camine hacia arriba then walk down or go down vaya hacia abajo camine hacia abajo we also have turn left left, izquierda cruce a la izquierda turn right on cruce a la derecha or on the right or on the left a la derecha o a la izquierda, okay? Um, another useful expression is go straight. Go straight. Go straight que sería como caminar recto o ir recto. But it's no go straight ahead. Um, yes, you can also say it that way. Mm -hmm. Okay. Go straight. Yes. Okay, so now let's practice. So, again, here I have the map of Dashville, and we are going to give some directions. So for example, if I am here, I'm here at this point, 
and I ask you, how can I get to the gas station? How can I get to the gas station? Go, go stay um, Broadway or call out. No, sorry, go, go stay, yeah. Go, go, see, go, go yeah. street. Go straight. To, to left. Okay. To left so, on the left, uh, third, third Avenue. So again, please, let's start, on Roberto. Turn left on Third Avenue. Okay, turn left on Third Avenue. Go straight, so, Broadway Street. Okay, go straight on Broadway Street. Bro Broadway Street. Mm -hmm. okay. Turn left, turn on the left, um, on the Third Avenue. On Third Avenue. Mm -hmm. Go straight, oh, yeah. Go straight and the, the gas the, and station. And the right, and the right. On the, on the right. right. It's on the right, exactly. On the right. The yeah. gas station is on the right. Pretty good. Okay, yes. let's try another one. So what happens if I am here? And I want to go to the restaurant Barbados. How can I get to the restaurant Barbados? Okay, head on Broadway Street. Okay. And you can also add one block or two blocks. También podemos agregar ahí cuántas cuadras debemos caminar, right? Yes, walk two blocks. Way on Broadway Street for two blocks. On the okay. corner on Broadway, Broadway Street and Second Avenue to right. All right, okay. To right for, for... Turn right or left? I turn to left. Yeah. Left, right? left. Okay. And then you say it's on the right or it's on the left. Yeah. They, in, the it's on it's the right on the in right. this case. Mm -hmm. yes. Excellent. Okay. So another one. Let's suppose that we are here. And we want to go to the park. How can I get to the park? Down on Third Avenue. Okay, so you say go to Third Avenue. Very good. Um, to Turn left. Turn left. I wait the strip. Okay. Um. To Broadway Street. You said. Okay. Is dark. <laughs> okay. So what do we have to do next? I'm here. Where do I have to go? To the left. Turn left. Okay, it's left, left, left or right? Broadway left Street. or right? Left or right? Right in this case, uh huh. Turn right on Broadway Street. Eh, a la left. Oh. A la left. Eh, porque vengo de acá arriba. Entonces okay. acá llego a este punto y tengo que hacer una derecha, right? Turn to the right. Yes? Yes. Yeah. Okay, then I go straight. And where's the park? Yes. Okay, the park is some barber shop. Excellent. It's on the left in front of barbershop barber shop handsome or across from barber shops handsome. Okay. Pretty good. Okay, so how about another one? Let's 
si Arturo, Arturo, if I am here and I want to go to the bus station, how can I get there? Okay, uh, go down for the second avenue. Down on second avenue. Mm -hmm. Turn, turn the left on Bond Street. Yes. Turn the right and the third avenue. Oh, oh no, um, on the on the right. Okay, it's and a corner on... of the third avenue. Very good. It's on the right. It's on the right. Excellent. Okay, next one. Let's see if I am at this point. And let's see, Mauricio. How can I get to, to the bookstore? To the bookstore? Yes. Okay. And go, go right on the third avenue. Okay. Go right on the third avenue. Okay. Um woke up over the third avenue. On third avenue. Turn off the left. I turn to the left where? Turn the left mm -hmm. on. Okay, I turn to the left. Okay, when you reach the place, you just say it's on the left. Um, acá ya no tendría que cruzar básicamente porque left, ya estoy okay. enfrente del lugar, digámoslo así. Entonces ahí ya utilizo on the right o on the left. It's on the left. Acá on me dice eh, suba It's en la Third okay. Avenue, okay. está a la izquierda, ¿ok? It's on the left. Very good, okay. thank you. Ok, thanks, teacher. Ok, Isabel, do you want to try with this one? Let's see, um, how can I get to the bakery suite? Okay, go up to the second avenue. Go up on second avenue. Mm -hmm. um, then um, turn right on Bond Street. Yes. Uh, and then is in front of the church. It's in front of the church. Very good. Okay. Excellent. We got there. Okay, one more. This one is for Ana Ruth. Ana Ruth, I am here. How can I get to the department store? Go straight. Es que no puedo pronunciar. Go straight. Go. It's fine. Go straight. Uh -huh. Go straight on Bond Street. Bond, Bond Street. Yes. Um, on the right. It's on the right. Excellent. It's on the right. Okay, pretty good. So, um, do you have any questions about this? Tenemos preguntas, consultas acerca de esto? Hi, teacher. Tell me. 
uh, we can use between uh, over avenues, para avenidas, y también para places. Between, para avenidas, ¿en qué forma? For example, the restaurant, the restaurant Barbados or 24 hours supermarket is, is, it's, it's, it's on between Second Avenue and First Avenue, right? It's between the Second Avenue and the First Avenue. Sí, fíjese que en esos casos, um, the no church... es... Continue, Roberto. The church, it's on, be... the church, it's, it's on police station and bus, bus station. Between, between the police station it's and the correct. bus station. Eh, sí, la segunda sí sería correcta yes. y la de las avenidas en realidad no es que sea incorrecta, pero eh, yo diría que no es muy común. Sí, de pronto se podrá decir, pero realmente no es, no es muy común eh, dar las direcciones en ese sentido. But it's correct, it's fine. Okay. No es que esté mal, ¿verdad? Pero sí, no es muy utilizado. Eh, se utiliza más que todo el between para hablar de los lugares. Uh -huh. Any other questions? Ah, okay. Thanks, teacher. You're welcome. Any other questions? No more. Okay, just no. um, we only Thanks. have two minutes. Let's talk a little bit about the exam. Oh, wait. I didn't get the right one here. Okay, so if you have not done the midterm exam, um, let me just tell you about the, the, the directions to do it. Para los que no han hecho aún el midterm test, vamos a hablar un poquito de cómo se divide, las partes que tenemos y lo que debemos hacer en cada una de ellas para que lo realicemos sin problema, ¿verdad? Um, Okay, just give me a second, it's loading. So first of all, the, the exam is divided in five parts. El examen se divide en cinco partes. Um, inicia con un ejercicio de listening, listening, que es este. Entonces, acá debemos primero escuchar el audio y luego completar algunas oraciones con la información correcta. Acá tiene el inicio de la oración, Mark is going to be, and then you have three different options. Que para este caso, lo que tendríamos que identificar sería el número, ¿verdad? 13, 30, 33. Yo les recomendaría que escuchemos una primera vez y luego tratemos de responder lo más que podamos. Si de pronto se nos queda aún alguna preguntita o alguna información que no logramos obtener, pues volvemos a escuchar. Eh, en realidad deberíamos escuchar entre dos y tres veces como máximo. Si de pronto usted necesita escuchar más veces, no hay ningún problema, pero eh, sí les recomiendo que practiquemos un poquito más porque sí deberíamos de obtener esa información en una o dos veces que escuchemos. Y de igual forma es importante recalcar que no es necesario aprender, eh, digo, entender cada una de las palabras de listening. No es como que tenga que ir eh, traduciendo ni identificando cada una de las palabras, sino que en estos casos lo importante es que logremos obtener esta información. Por tanto, no se preocupe si de pronto se le escapa alguna palabra, hay algo que no entendió. No hay ningún problema mientras usted logre identificar esta información. So after the listening, we have a matching exercise. It says match the questions with the answers. Acá vamos a relacionar las preguntas con las respuestas. Tenemos una pregunta y varias opciones para responderla. Usted va relacionando ahí, escoge la respuesta que sea lógica para esta pregunta. And you got six of those, I think. Then you go to section C. This one says, 
select WH questions to complete the conversations. En este caso es lo opuesto al ejercicio anterior. Acá tenemos respuestas. Vamos a seleccionar la pregunta que corresponde. Vamos leyendo y vamos seleccionando la pregunta a la cual corresponde esta respuesta. Section D says complete the conversations. Acá en Section D vamos a ir completando eh, unas conversaciones cortitas. Tenemos eh, oraciones o preguntas incompletas y tenemos algunas opciones para completarlas. For example, I, a headache. And then we have the options feel, get, or have. Ahí seleccionamos la palabra que más nos sirva en ese caso. Y eh, también este ejercicio retoma distintos temas. En este caso hablamos de los dolores y de cómo utilizar have, get, o, o feel. Y en la B, por ejemplo, tiene drink, eat, or take que serían imperatives. Luego tenemos también alguna pregunta, what, how, sí. or why. Entonces va retomando distintos temas. Ahí tiene que escoger la palabra que mejor corresponda para completar la oración o pregunta. And in the last section, you have to read an article. En la última tenemos una prueba de lectura. Eh, vamos a leer el, el artículo. Y luego vamos a responder, o mejor dicho, completar estas oraciones. De igual forma, como le mencionaba ya en el listening, no es necesario que entendamos palabra por palabra o que vayamos traduciendo todos los párrafos ni nada de eso, sino que lo importante sería que comprendamos y que obtengamos la información que acá se nos pide. Eh, también recordar que podemos hacer cada uno de estos ejercicios tantas veces como queramos y de pronto se lo hace y el porcentaje está un poquito bajo o no logró el 100%, lo puede volver a marcar y no hay ningún problema, lo vuelve a, a enviar. Recuerde siempre enviar sus respuestas acá presionando el botoncito de Submit. Ahí le va a marcar las respuestas correctas o incorrectas y pues con eso ya ha completado su examen. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a esto? No, no questions. Ok, pretty good. So remember you have to complete section 3 this weekend. Deberíamos, los que no hemos llegado aún a la sección 3, este fin de semana tendríamos que estar llegando más o menos. Eh, así que porfa, si tienen un chancecito por ahí, pues seguir trabajando en la plataforma, ok? All right. So have a nice yes, weekend. Teacher. Okay, teacher. Thank, Thank you, teacher. Thank you. Thank you. Bye-bye. Take care. Have a nice weekend. Have a nice Monday. Thank you. See you. Good night. See you on Monday. Bye. Thank you.